Bago natin simula ng takutaan, gusto lang naming magpasalamat sa mga nagkwento ng kanilang istoryang kababalaghan na inyong naranasan. Abangan sa dulo ng video ito ang limang winners ng ating Goosebumps shirts. Ang mga video inyong matutunghayan ay para lamang sa mga taong matatagang loob dahil maaari itong magdulot ng disturbance sa inyong mahimbing na pagtulog. Top 5 Ghosts Caught on Tape Katok ng Katatakutan Kung maliit lang ang bahay mo at binubuo lang ng isang kwartong may isang pinto, ipagpapasalamat mong naging simple lang ang tirahan mo pagkatapos mapanood ang TikTok video ng itong ina-upload ni Michael and Heather. Sila ay American couple na dinodocument ang mga paranormal activities na nagaganap sa kanilang tahanan. Sa unang video, tila nagsimula ang pagpaparamdam sa kanila dahil gaya ng lahat ng bisita, nagsisimula ito sa isang katook. Nagsimula ang pagkatok sa likod ng bahay nila habang nanonood lamang sila ng TV. Malaki at transparent ang pinto at kita namang walang nasa likod nito. Maya maya pa. Lumipat na sa kabilang dako ng bahay ang pinanggagalingan ng katok at dito natin makikita ang isa sa pagkakamali nila. Pinagbuksan nila ito ng pinto. Nakapasok na ito. Nang tingnan nila ang kanilang bedroom Tuluyan na itong nakapanggulo sa kanilang mga kagamitan at magmula noon, may kasama na sila sa kanilang pamamahay, isang hindi nakikitang kasamang ng gugulo sa mga bagay. Buti na lang at hindi ganito kalaki ang inyong bahay ano. Kayo kayong magkakamag-anak lang ang kasya. Wala nang lugar para sa hindi nakikitang kasama. A deer, a doe, a shadow. Sa halos lahat ng episode ng Goosebumps Top 5, hindi pwedeng mawala ang paranormal ghost sightings sa tinatawag nating shadow persons. As the name indicates, ito ay mga paranormal entities that takes a form of a shadow. Literal na alagad ng kadiliman at iba-iba ang kakayahan nila. Ang iba ay nakakagalaw in insane speeds. Ang iba ay nakakatago sa mga pader at gusali. Animo nagte-teleport. Ang iba ay maaaring responsible sa mga poltergeist attacks. At ang iba ay... Nag-aalaga ng deer as a pet... Ang video ng ito ay ni-upload sa Facebook ni Carly Treacher at ang tanong niya sa mga netizens sa kanyang caption, Anyone have any idea what is following that deer? I'm at lost. Ang unang hinala ng mga netizens, isa lamang itong skunk that happens to be following the deer. 
Kaya naman nila naiisip ito dahil na irerelate nila ang dear sa fiction cartoon character ng Disney na si Bambi, who happens to have a skunk as a friend. If that was the case, talaga namang cute ang nilalang na nasunod sa usa. Ngunit hindi skunk ang naaamoy ko. Kung skunk ito, mapapansin agad natin lalo na sa bilis ng lakad nito. It would have to walk using its four feet at hindi ito dapat nakatayo na parang aso. Kakaiba rin ang height nito. Masyadong malaki upang maging daga. Masyado rin maliit upang masabing tao. Kung babalikan natin ang mga alamat at pamahiin, maalala natin some enchanted creatures love to have wild animals as their pet. Kaya imbis na si Bambi, siguro si Snow White ang dapat nating maaalala. Dahil sino ba ang mga kasama ni Snow White? That's right, mga duwende. May posibilidad na hindi lang basta shadow person ang nakikita natin sa footage, kundi isang lamang lupang wala namang masamang intensyon, kundi samahan o protektahan ang kanyang alaga. If that's the case, kailangan lang pala nating magtabi-tabi po. Ikaw, ano sa tingin mo ang figure na nakuhaan sa footage na ito? Let us know what you think in the comments below. Bago tayo dumako sa susunod na video, heto nga pala ang mga masugid nating mga kagoosebumps para sa episode na ito. Shoutout sa inyo at salamat sa pagsuporta sa ating channel. Kung kayo ay may nakakatakot na video, isend lang sa aming email na goosebumpstopstories at gmail.com o di kaya magmensahe sa aming Facebook page. Agusan Bridge Sa susunod na video, Muli nating samahan ng tanyag na Pinoy Ghost Hunter na si Donsky TV. Sa video na ito, binisita niya ang Agusan Bridge na ayon sa mga kwentong bayan, tuwing tumataas ang tubig bunsod ng malakas na bagyo, makikita mula sa bundok ang isang misteryosong barko. Ayon pa sa mga kwento, minsay bubusina ang barko at maririnig ng mga kalapit na bayan. Ito ay senyalis na kinabukasan isa sa kanilang mga kababayan ang papanaw. Sa tulay na ito, ano kaya ang naghihintay kay Donsky sa kabilang dulo? Una munang ipinakita sa atin ni Donsky ang paglibot sa lumang tulay. Nauna na niya itong nilibot sa gabi, ngunit balak naman niyang makita ang kababalaghan ng tulay sa liwanag. So, ito yung gilid ng tulay. Wow, ang taas. Nakakalula. Tingnan. Ay, ito yung kawayan. Haluma na talaga itong tulay guys. Nagbitak-bitak na oh. Palitan na talaga. Sobrang kalumaan na. Dito sa kabila. Ito yung ilog na. Pupunta tayo dyan mamaya. Sumunod naman niyang tinunto ng masukal na daan papunta sa ilog at sa sinasabing puno ng balete. Ayon sa kanyang theory, sa baleteng ito raw naninirahan ng mga engkantong nagpaparamdam sa tulay, pupuntahan natin ang kanyang ginawang paglilibot sa tulay sa gabi. Ano kayang misteryo ang kanyang masasaksihan? At ang istorya nito guys, ang sinasabi nila, ano daw to, tawag nun, um... Marami din daw ditong tinatapon na sina salvage. Meron pa nga ditong balita guys na laman ng tao tinapon dito. Pagkatapos niyang ikwento ang maaaring dahilan ng pagpaparamdam ng mga kaluluwa dito ay sinimulan na niya ang pag-iimbestiga. Pagpasok na pagpasok pa lang niya sa lumang tulay ay nakaramdam na raw si Donsky ng kakaiba na tila meron nang nakasunod sa kanya. Dito ay naisipan niyang gamitin ang EMF device at agad ding nagkaroon ng fluctuation ang aparato. At dito ay kinausap na niya ito na magparamdam sa kanya. Ito ba yung sinabi nila dito mga kababalagan na nangyayari kung meron kayong alam o kaya nandito kayong paparamdam kayo sa EMF? Please? Nang makarating siya sa dulo ng tulay, ito 
ang kanyang nakita. Ayan, kakahuyan. Meron pang mga naki, natanaw akong mga ano guys, mga tawag nun. Uh, kawayan. Mga kawayan pa. Makikita ang isang imahe ng babae ang nakatayo sa dulo ng tulay na ikinukublay ng kadiliman at kakahuyan. Ito kaya ang isa sa kaluluwa ng babaeng pinatay doon o ang engkanto na gumagambala sa mga motoristang dumadaan? Mabuka na! Ayun! Lo! Parang may sumusunod sa akin Para may sumusunod siya ako. Pagdating niya sa bahagi ng tulay kung saan nakita ang babae, ito ay bigla na lang naglaho. At dito ay tinapos na niya ang kanyang investigasyon, kaluluwa man o engkanto ang kanyang nakita. Kayo na ang bahalang humusga. Takot ka na ba sa mga videos na inyong napanood? Kung ikaw ay disappointed sa kung paano nagpapakita ang mga multo sa Ghost Hunters, siguro ganito ang nararamdaman mo. Totoo kayo yung sinasabi nilang nakakatakot daw na multo dito? Hello? Ako po yung multo at hindi po totoong nananakot ako. Dapat nakakatakot ka. Multo ka diba? E di dapat nakakatakot ka. Magtago ka dun ulit at gulatin mo ako. Gulatin mo ako. Gulatin mo The Haunted Basement Ang sunod na video natin ay galing sa Vox Paranormal and Research, isa sa mga paranormal YouTube channels na masasabing underrated dahil kahit kakaunti pa lang ang kanilang subscribers ay talagang nakakakilabot ang pinipili nilang locations at nakakalap na paranormal evidence. Sa video ito, sinubukan nilang makipag-interact sa mga kaluluwa at entity na naninirahan sa basement ng Antoinette Hall sa Pulaski, Tennessee. Nagsasagawa sila ng tests gamit ang iba't ibang equipment. Gamit nila ang Necrophonic app, Bluetooth speaker, night vision UV camera, EMF reader, spirit box at quartz crystals na magpapalakas sa kanilang energy. Gamit ang equipments na ito, kahit nakaupo lamang sila sa basement, ay napakaraming nangyayari. Okay, my first request is that somebody knocks this can off the table. Yes, I'm Vox. This is Raven. Can one of you knock the can off the table? That'd be amazing. We're currently trying to talk to spirits with the Necrophonic app on my phone. We have a speaker, speaker here. 4.2 We're getting some really good EMF readings. Tila nakikilala at nakikipag-usap talaga sa kanila ang mga entity through the spirit box. So The EMF is going fucking crazy. Nice. 2.6 7.9 1.7 1.8 1.7, Ang pag-spike ng EMF ay tanda ng pag-disrupt ng mga entity sa signals sa paligid. Can you pull my ponytail? Dude. Dude. <laughs> 24.4. They're on you. Hi. Hi. <laughs> <laughs> Animo magalang at hindi pumapatol sa babae ang mga kaluluwa sa basement. You can touch me, that's fine. 14.6. What are y'all uh what are y'all doing? Why do you like me so much? 34.3. <laughs> Tila casual lang silang nakikipag-usap, ngunit mahahalata mo ang kaba sa likod ng kanilang boses. Katakataka rin pagkatapos ang bitin ng phrase na ghosts are dead, biglang nag-spike ang EMF reading. Touch my ponytail, this part. Yes, my hair. Point 
pull it or flip it up in the air or pull something. It. Pull it. Yeah. You're cute. Is that what he said? <laughs> yeah. Thank you. Mukhang true love ang mahahanap nila imbis na katatakutan. I don't think they like the can right there. I'm telling you. It's on the edge of the table. They it's want so it easy to knock it off. To be near me is what they want. All right, look. All right, listen. That that is fine. Okay. We'll put it on this part of the table yes. right here. Okay. Hand me the EMF. All right, it would be so easy to knock this can over right now. And it's right by me. Can you knock it towards me, please? Yeah, hand mo hand raven the can. Yeah, please. 41.9. What the frick? So all this time the EMF was over here. We were getting zero. I hold it. We barely got anything. 78.6. <laughs> it's going wild with her. Kapag ang lalaki ang humahawak sa EMF, bumababa ito. Ngunit bigla namang nag spike kapag ipinapasa sa babae. Ilang beses nilang itinatanong kung pwede bang igalaw ang lata, ngunit wala namang sumasagot sa kanila. Ang labis na pagtaas ng EMF reading ay sign na sinusubukang igalaw ng spirits ang lata. Dahil kailangan ng mataas na energy upang magawa nilang igalaw ang isang object, maya-maya pa. Hand me that can, please. 152.7 Put your hand on the table like this, alright? With this? Okay. Can y'all... Can y'all roll the... Can y'all roll the can out of her hand? Or... I didn't do that. What the actual? At kusa na ngang gumalaw ang lata. Bagaman ni nilagay ang lata sa kamay ng babae, makikita naman natin kung gaano kastil ang kamay at braso niya kapag izinom ito. Kaya matitiyak natin hindi nga siya ang nagpagalaw rito at mukhang nainis na nakipagbiruan pa ang mga espiritu. And now it's down in there. They said fuck your can. <laughs> We're tired of the fucking can. Oh my god. I'm gonna knock it down in the table. Hey, good job, guys. Thank you very much. I heard you're welcome. <laughs> Masasabi mo pa bang coincidence o fake lang ang naranasan ng Vox sa basement na ito? Kayo na ang humusga. Shadow of the Past Nagsimula ang episode na ito sa ligaw na pagkatok at matatapos ito sa aninong nakapasok. Makikita ito sa video na ibinahagi ng YouTube channel na Project Paranormal ng isang lalaki mula sa Michigan. At ayon sa kanya, malabong mapeke o pineke ang video ng inyong matutunghayan dahil ang sender ng video ay malapit sa ate ni Project Paranormal. At ayon sa kanyang ate, ang sender ay hindi tipo ng taong mamemeke ng ganitong uri ng video at para saan mo pa ba ito gagawin? Ito ang nakuhaan sa kanyang sala. Nakita mo ba yun? Mukhang kailangang bagalan ng clip. Sa living room, makikita ang isang doorway. Tanaw doon ang isang stained glass door na nilalagusan ng liwanag. Mula sa doorway na ito, unang makikita ang pag-form ng anino. Dito, animo wala pa itong definite shape. Aakalain mong bahagyang dumilim lang ang left side ng frame. Ngunit malalaman mong hindi ito ang sitwasyon. Once maglakad ang anino to the right, sa mo makikitang unti-unti itong magkakaroon ng form. 
nang makarating na sa right side ang anino, maaaninag mo kung gaano ito katangkad at mapapansin mong tila may suot itong hat. Mukhang may suot din itong mahabang coat gaya sa mga typical na old movies at detective shows. Maaring indicator ito sa kung saang panahon galing ang entity, maaring nabuhay ito noong 50s at magmula maging kaluluwa ito is been living in the good old days. Tunay nga kayang isa itong multo ng nakaraan. Kayo na ang humusga. Eto na ang mga nanalo ng ating Goosebomb shirt. Kami ay nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at sa lahat ng ating mga ka-Goosebombs. Jelica Neri Tupac Jen Gina Cabanyog Inside Philippines Diana Abunita Upang i-claim ang inyong Goosebomb shirt, mag-follow at mag-message lang sa aming Facebook page. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming itinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang aming email na goosebombstopstories at gmail.com At kung hindi ka pa nakasubscribe at nakalike sa channel at video na ito, gawin mo na. Kung nais mong walang nila lang na bumisita sa'yo, mamayang gabi.